హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం పదహారో తారీఖు జూన్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం చాలా మంది పేపర్ అనాలసిస్ గురించి అడుగుతున్నారు సో పేపర్ అనాలసిస్ ఇప్పుడైతే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడంలేదు పీడిఎఫ్లు ఆ సంబంధించిన న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళు సో అందుకనే టైం పడుతుంది నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను అది కానీ అయిపోతే మీకు అయితే ముందుకైతే మళ్ళీ మీకు పేపర్ అనాలసిస్ని తీసుకొస్తాను అండ్ నేను నాకు క్వశ్చన్ అడిగాను కరెంట్ అఫైర్స్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయిన హీలియం అణువులను ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే ఆల్పా కిరణాలు అంటారు వాటిని సో అది అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్కి సంబంధించిన క్విజ్జాప్ ఉంది ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్కి సంబంధించి ఇంకో ఛానల్ ఉంది సో ఆ ఛానల్ అయితే స్పెషల్ డైరీ దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక వెయ్యి మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను సో అందులో వచ్చేసి లేటెస్ట్ ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ప్లీజ్ విజిట్ చేసి ఆ ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేసి దాన్ని కూడా బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో మన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మహాత్మాగాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఇటీవల ఏ దేశం ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించింది ఓకేనా ఈ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకొని అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల సారీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన మహాత్మాగాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఏ దేశము వాళ్ళ దేశంలో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించింది ఓకేనా నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక మయన్మార్ మీ ఆన్సర్ ఏంటనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కరోనా వైరస్పై తప్పుడు సమాచారాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం కింద వాటిలో ఏది వెరిఫైడ్ అని ఒక చొరవను ప్రారంభించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐక్యరాజ్యమితి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఓకేనా దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం భారతదేశము మరి ఇతర మొత్తం పన్నెండు దేశాలతో కలిసి ఐక్యరాజ్య సమితి వెరిఫైడ్ అనే ఒక చొరవకి నాయకత్వం వహిస్తుంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లైక్ మొత్తం ఈ పన్నెండు దేశాల్లో వచ్చే న్యూస్ని ఆ ఫేక్ న్యూస్ ఏంది ఒరిజినల్ న్యూస్ ఏంది అనేది ఒక విధంగా ప్ర ప్రజలకి సమాచారాన్ని జెన్యున్ సమాచారాన్ని ఫ్యాక్ట్ సమాచారాన్ని అందించడం కోసం వెరిఫైడ్ అయిన ఒక చొరవను స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఆస్ట్రేలియా చిలీ ఫ్రాన్స్ జార్జియా ఇండియా ఇండోనేషియా లాట్వీనియా లెబనాన్ మారిషన్ మెక్సికో నార్వే సెనగల్ మరియు దక్షిణాఫ్రికా ఇలా మొత్తం పదమూడు దేశాలతోనే కాకుండా మొత్తం నూట ముప్పై రెండు దేశాలతో కలిసి ఇన్ఫోడెమిక్ లేదా తారుమారు చేసిన సమాచారంతో పోరాడడం కోసం వెరిఫైడ్ అయిన ఒక ట్యాగ్తో ఒక చొరవతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ మెయిన్గా వీళ్ళు మొత్తం పదమూడు దేశాలు అయితే టైఅప్ అయ్యి ఐక్యరాజ్యమితో మొత్తం నూట ముప్పై రెండు ప్రపంచంలో ఉన్న నూట ముప్పై రెండు దేశాలతో కూడా వీళ్ళు పనిచేయను ఉన్నారు ఫేక్ న్యూస్ని ఆరికట్టడానికి కరోనా వైరస్పై తర్వాత సెకండ్ వన్ ఈ ప్రాంతంలో ఓకేనా ఏ ప్రాంతంలో ఈ కాదు సో ఏ ప్రాంతంలో పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి పౌల్ట్రీ పాలసీ రెండు వేల ఇరవైను మొదటిసారి ఏ రాష్ట్రము లేదా యూటీ సిద్ధం చేసింది ఏ పాలసీని పౌల్ట్రీ పాలసీని ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండి చూడండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తిని పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తిని పెంచడం కోసం జమ్మూ కాశ్మీర్ అంటే జే అండ్ కే కేంద్ర భూభాగం మొదటిసారిగా జే అండ్ కే పౌల్ట్రీ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై కార్యాచరణ మార్గదర్శకాలు అయితే సిద్ధం చేయడం జరిగింది సో అది అండ్ నెక్స్ట్ అంటే మీకు దీని విధంగా ఏంటంటే పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తులను వాళ్ళ యొక్క భూభాగం అంటే లైక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో దాని యొక్క ఉత్పత్తిని పెంచుకోవడం కోసం ఎలాంటి మార్గదర్శకాలు అవసరం లేదంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉత్పత్తులు చేస్తారో వాళ్ళకి ఎలాంటి వెసులుబాట్లు కల్పించాలనే దానిపై ఒక పాలసీని తీసుకొచ్చారనమాట అది జమ్మూ అండ్ కే పౌట్రీ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దాని పేరు తర్వాత వచ్చేసి మూడు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలోని నలభైవ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం ఇటీవల జరిగింది అయితే రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ కింద జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏర్పడింది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ నైన్ ఏ ఓకేనా ఆర్థిక మంత్రి మన దేశానికి నిర్మలా సీతారామన్ గారు నలభైవ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు ఈవిడ అయితే ఇందులో మ్యా ముఖ్యంగా ఏంటంటే బిజినెసే జిఎస్టీ అంటే ఒక బిజినెస్ రాబట్టుకోవడం అయితే దీనిపై ఏంటంటే ఆలస్యం అంటే లేటుగా ఎవరైనా డబ్బులు చెల్లిస్తే జిఎస్టీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి వడ్డీపై ఉపశమనం ఉంటుందన్నమాట అండ్ వడ్డీ పడకుండా తక్కువ వడ్డీనే ఉండేటట్టు చూసుకునేటట్టు ఇందులో చర్చించుకున్నారు అయితే మన దేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ బ్రేక్ అవుట్ తర్వాత మొదటిసారిగా ఈ సమావేశం జరిగింది మన ఇండియాలో వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను సందర్భంగా ఆధారంగా ఏదైనా చట్టం లేదా నిబంధనలు సవరించడానికి లేదంటే ఆ వాటిని సేకరించడానికి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఒక అత్యున్నత సభ్యుల కమిటీ అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ మండలాలకి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రుల సహకారంతో ఈ యొక్క మీటింగ్ని అయితే చేయడం జరిగ
ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట అంటే వాళ్ళ బ్యాంకులో ఉండే జీతం ఖాతాదారులకి ఈ యొక్క ఇన్స్టా ఫ్లెక్సీ క్యాష్ అనే ఒక ఆన్లైన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సదుపాయాన్ని ప్రారంభించిన బ్యాంక్ ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు తన ప్రీ అవుట్పుట్ జీత ఖాతాదారుల కస్టమర్ల కోసం ఆన్లైన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సదుపాయాన్ని దాని పేరు ఇన్స్టా ఫ్లెక్సీ క్యాష్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసింది దీని ద్వారా ఎవరైతే ఆ కస్టమర్లు ఉంటారో వాళ్ళకి తక్షణంగా పేపర్లెస్ పద్ధతిలో సో వీళ్ళు అనుమతి పొందవచ్చు అనమాట ఓవర్డ్రాఫ్ట్ తీసుకోవచ్చు సో బ్యాంక్ బ్రాంచ్ను సందర్శించకుండానే బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించి వెసులుబడిన అయితే తీసుకోవచ్చు అని చెప్తోంది తర్వాత వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ అమెరికాకి చెందిన ఎల్ కాంటర్టన్ ఇటీవల జియో ప్లాట్ఫామ్లో సున్నా పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది శాతం వాటాను కొనుగోలు చేసింది అయితే జియో ప్లాట్ఫామ్లో టీపీజీ క్యాపిటల్ కొనుగోలు చేసిన వాటా శాతం ఎంత అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ తొమ్మిది మూడు ఓకేనా సున్నా పాయింట్ తొమ్మిది మూడు శాతం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థల టీపీజీ క్యాపిటల్ మరి ఎల్ కాటాటన్ జియో ప్లాట్ఫామ్లో వరుసగా తొమ్మిది మరియు పదివో పెట్టుబడులను అయితే కొనుగోలు చేసింది ఎందుకంటే టీపీజీలో సున్నా పాయింట్ తొంభై మూడు శాతం వాటాను అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ ఎనభై కోట్లకు విక్రయించింది అండ్ సున్నా పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది శాతం వాటాను ఎల్ కాటన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు పాయింట్ యాభై కోట్లకు అయితే కొనుగోలు చేయడం జరిగింది ఓకేనా వీళ్ళు జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో తర్వాత సిక్స్ వన్ కుటుంబ చెల్లింపులు అంతర్జాతీయ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే జూన్ సిక్స్టీన్త్ అండి సో అంతర్జాతీయంగా కుటుంబుల చెల్లింపులు అనమాట ఓకేనా సో ఫ్యామిలీ రెమిటీస్ చెల్లింపుల అంతర్జాతీయ దినోత్సవాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఆకా ఐడిఎఫ్ఆర్ ప్రతి సంవత్సరం జూన్ పదహారున ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది సో ఈ రోజున ఐక్యరాజ్ సమితి నిర్వహించింది అండ్ విశ్వవ్యాప్తంగా దీన్ని అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అండ్ ఇంటికి తిరిగి వారి కుటుంబ సభ్యుల జీతాలను మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం సహాయం పడే వలసదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ జీతాలు మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం ఈ డేని అయితే స్పెషల్గా గుర్తించడం జరిగింది ఓకేనా దీని పేరు ఏంటంటే కుటుంబ చెల్లింపుల అంతర్జాతీయ దినోత్సవం లేదా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫ్యామిలీ రెమిడీస్ అంటారనమాట అది తర్వాత సెవెంత్ వన్ సో చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ కార్మికులకు అవసరమైన ఉత్పత్తులను తీసుకువెళ్ళడానికి ఓకేనా సహాయ హోం మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి ఏ రోబోను విడుదల చేశారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి జెర్మీబాన్ ఓకేనా జెర్మీబాన్ అనే యొక్క రోబోట్ని సో సహాయ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి జెర్మీబాన్ అనే రోబోను విడుదల చేశారు సో ఈ రోబోట్ ఏంటంటే ఎవరైతే లైక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కార్మికులు అంటే లైక్ నర్సెస్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అంబులెన్స్ ఇలా వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఉత్పత్తులను వాళ్ళ దగ్గరికి చేర్చడం కోసం సో జెర్మీ బాన్ అనే ఒక రోబోట్ని అయితే రిలీజ్ చేశారు అండ్ వీ హబ్ యొక్క ఏఐసిఏఎల్ఈపి అనే ఒక సంస్థ దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఇది హైదరాబాద్కి చెందిన సంస్థ ఈ పరికరం తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఉపరితల మరియు గాలి సూక్ష్మ జీవులను చంపే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అది తర్వాత ఎయిత్ వన్ అండి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఓకేనా మరియు కస్టమ్స్ ఓకేనా కస్టమ్స్ జీఎస్టీ మరియు కస్టమ్స్ కార్యాలయంలో ఏ పేరుతో ఏ పేరుతో అంతర్గత ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది చూడండి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఓకేనా సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క జిఎస్టీ లేదంటే కస్టమ్స్ ఆఫీసెస్లో ఏ పేరుతో అంతర్గత ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ ఆఫీస్ అండి ఓకేనా ఈ ఆఫీస్ రెండో ఈ వస్తుంది ఈ కాదు ఈ ఆఫీస్ చూడండి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఓకేనా సో కస్టమ్స్ సిబిఐసి ఐదు వందలకి పైగా జిఎస్టీ మరియు కస్టమ్స్ ఆఫీసెస్లో ఈ ఆఫీస్ అనే ఒక సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది సో ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇప్పటివరకు ఎవరైతే మాన్యువల్గా మనం పనులు చేస్తున్నామో అలా కాకుండా ఈ యొక్క ఈ ఆఫీస్ అనే ఒక కొత్త సిస్టమ్ ద్వారా మనం ఆన్లైన్లోనే ఆ పేపర్లెస్ వర్క్ చేయడం కోసం అండ్ తీసుకురావడం జరిగింది దీని ద్వారా ఏంటంటే మనము హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ టచ్చింగ్ ఉండదు సో దాని ద్వారా ఆన్లైన్లోనే ఆన్లైన్లోనే మనం పనులు అయితే చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట మ్యాక్సిమం అందులో ఫిల్అప్ అండ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అంటే మనం ఏదైనా అప్లై చేసామనుకోండి అప్లై అయిపోతుంది తర్వాత దానికి సంబంధించిన ప్రాసెసింగ్ కూడా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది దీనికి ఎలాంటి పేపర్ వర్క్ మనం ఆఫ్లైన్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట అంటే ఎక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడది జిఎస్టీ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫీసుల్లో మాత్రమే తర్వాత నైన్త్ వన్ ఫిలిప్పీన్స్కు భారత తదుపరి రాయబారిగా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు ఆన్సర్ వచ్చేసి చూడండి శంభు ఎస్ కుమార్ అండి ఓకేనా చూడండి ఫిలిప్పీన్స్కు భారత తదుపరి రాయబారిగా డిప్లొ
అతను ఏ దేశానికి చెందిన ఆటగాడు అంటే న్యూజిలాండ్ అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో బెంగళూరులో జరిగిన మ్యాచ్లో విచ్చలవిడిగా ఓకేనా జ్ఞాపకంగా న్యూజిలాండ్ మాజీ లెస్ట్ క్రికెటర్ మాట్పూర్ ఓకేనా సో అతను అప్పట్లో కుక్కను పట్టుకున్నందుకు బాగా అతను ఐడియల్ అయ్యారంట ఆ టైంలో మ్యాచ్లో సో బెంగళూరులో జరిగింది అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అతను బాగా పాపులర్ అప్పటి నుండి మన ఇండియాలో అతని పేరు మాట్పూర్ అతను తొంభై సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయారు అతను న్యూజిలాండ్ కొరకు మొత్తం పద్నాలుగు టెస్టుల్లో ఆడారు మూడు వందల యాభై ఐదు పరుగులు చేశాడు మరియు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మధ్య తొమ్మిది వికెట్లు పడగొట్టడం కూడా జరిగింది అతని చేత అయితే కాంటర్బరీ తరఫున అరవై ఒక టెస్టులు ఆడి రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు పరుగులు చేసి అరవై ఎనిమిది వికెట్లతో అతని యొక్క క్రికెట్ మొత్తం జీవితాన్ని ముగించేశాడు తర్వాత పదకొండు ఇటీవల కన్ను మూసిన పద్మజ రాధాకృష్ణన్ ఏ రంగానికి చెందినవాడు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి చిత్రకారుడు అండి పాటల రచయిత చిత్రకారుడు పద్మజ రాధాకృష్ణన్ సో అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు దివంగత సంగీత దర్శకుడు ఎంజి రాధాకృష్ణన్ భార్య సారీ చిత్రకారుడు కాదు కారిణి ఓకేనా చిత్రకారిణి పాటల రచయిత కూడా ఆవిడ సో ఆవిడ ఒక చిత్రకారిణి ఆవిడ పేరు పద్మజ రాధాకృష్ణన్ అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయారు ఆవిడ చనిపోయిన ఆల్రెడీ చనిపోయిన ఎంజి రాధాకృష్ణన్ భార్య అనమాట ఆవిడ రెండు వేల పదమూడు మలయాళం చిత్రం మిస్టర్ బీన్ కోసం సాహిత్యం రాయడంతో పాటు ఆమె తన భర్త స్వరపరిచారు కూడా ఆ సినిమాలో పాటలకి ఆవిడ పేరేందండి పద్మజ రాధాకృష్ణన్ ఓకేనా ఆవిడ ఒక ఫీమేల్ సో ఆవిడ వచ్చేసి ఆల్రెడీ చనిపోయారు అతను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతని పేరు ఎంజి రాధాకృష్ణన్ ఆవిడ వైఫ్ అనమాట ఈవిడ తర్వాత పన్నెండు ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో పండ్లు కూరగాయలను పంపిణీ చేయడానికి మదర్ డైరీ ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అంటే జుమాటో అండి చూడండి ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్లో పండ్లు కూరగాయలను అమ్మడం కోసం ఫుడ్ డైలీ మదర్ డైరీ అయి ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ ఢిల్లీలో జొమాటోతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సో ప్రముఖ పాలు సరఫరాదారుడు అనమాట మదర్ డైరీ అనేది సో మూడు వందలకు పైగా సఫాల్ అనే అవుట్లెట్ల ద్వారా పండ్లు కూరగాయలను అయితే విక్రయించాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది దీనికోసం జొమాటో అప్లికేషన్ ద్వారా ఉత్పత్తులు ఆర్డర్ చేసుకొని వాళ్ళకి సరఫరా చేసే విధంగా జొమాటోతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు అనమాట అయితే ప్రజెంట్ అయితే రెండు వందల యాభై టన్నుల పండ్లు కూరగాయలను అయితే ఈ సఫల్ అనే ఒక అవుట్లెట్ల ద్వారా ఈ మదర్ డైరీ అనే సంస్థ అమ్మడం జరుగుతుంది తర్వాత పదమూడు యుఎన్ఏ యుఎన్ సిటిఏడి అంటే యుఎన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విదేశీ పెట్టుబడుల విషయంలో భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసి తొంభై తొమ్మిదవ ర్యాంక్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారతదేశానికి యాభై ఒక్క బిలియన్ యుఎస్ డాలర్ల విదేశీ పెట్టుబడులు వచ్చాయి సో యుఎన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని యుఎన్ సిటిఏడి అంటారు తన నివేదికలో విషయాన్ని చెప్పింది సో ఇది విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ప్రపంచంలో తొమ్మిదవ అతిపెద్ద గ్రహీతగా అంటే మన దేశంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తున్న దేశంలో మనది నైన్త్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట అయితే సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ మరియు నిర్మాణ పరిశ్రమలో ఎక్కువగా మన దేశానికి అయితే పెట్టుబడులు వచ్చాయని ఈ నివేదికలో చెప్పింది తర్వాత పద్నాలుగు బెల్జియంలో భారత తదుపరి రాయబారిగా ఎవరు నియమిత నియమించబడ్డారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సంతోష్ జా అండి సో సంతోష్ జా ప్రస్తుతం ఉబ్బెకిస్తాన్ రిపబ్లిక్లో భారత రాయబారిగా ఉన్నారు సంతోష్ జా గారు అతను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెల్జియం రాజ్యంలో భారత తదుపరి రాయబారిగా నియమితులు కావడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అనౌన్స్ చేసింది ఈరోజు అండ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు బ్యాచ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అనమాట అతను అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్లో భారత రాయబారిగా కూడా అతను పనిచేసిన అనుభవం ఉంది అండ్ న్యూఢిల్లీలోని ఎంఏఈలో అంటే విదేశాంగ విదేశాంగ శాఖ మంత్రిత్వ శాఖలో మరియు మాస్కో వ్లాడోవో స్టాక్ న్యూయార్క్ బెసిల్స్ మరియు కొలంబాతో సహా విదేశాల్లో ఉన్న భారత మిషన్లో వివిధ హోదాల్లో ఇతను వర్క్ చేయడం జరిగింది సో వ్లాడోవో స్టాక్లో అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది రెండు వేల మధ్య భారత కాన్సుల్ జనరల్గా కూడా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది అది తర్వాత పదిహేను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం పన్నెండు ప్రపంచ సంస్థలతో పదహారు వేల వంద కోట్ల ఒప్పందాలపై సంతకం చేసింది అంటే మహారాష్ట్ర అండి సో మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ చైనా దక్షిణ కొరియా మరి సింగపూర్ ఇలా మొత్తం పన్నెండు ప్రపంచ సంస్థలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకేనా మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది సో ఆ మొత్తం దాని వాల్యూ ఎంత అంటే పదహారు వేల వంద కోట్ల రూపాయలు అనమాట సో అది ఏమి గ్రేట్ వాల్ మోటార్స్ కంపెనీ ఏపీఐ మోటార్స్ యునైటెడ్ పాస్పరస్ మరియు ఎక్సెస్ మొబైల్ మహారాష్ట్రలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రముఖ ప్రముఖ కంపెనీలుగా ఉన్నాయి మొత్తం పదమూడు ప్రపంచ కంపెనీస్లో అయితే వీళ్ళు మెయిన్గా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ ఎనిబుల్ సర్వీసెస్ ఆటో
మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ అయితే సమాచారం ఇచ్చింది సమకూర్చినట్టు సో మహారాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సంస్థ భౌతిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేస్తుందని కూడా చెప్పారు అండ్ వెంటనే ఆ కంపెనీలు కూడా ఇక్కడ త్వరగా ఉత్పత్తిని ప్రారంభించే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం అని చెప్పారు అయితే ఇది ఇలా ఉంటుంది కానీ ఆల్రెడీ జూన్ నుండి మహారాష్ట్రలో అయితే మెల్లమెల్లగా పాఠశాలను అయితే ఓపెన్ చేయాలని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత పదహారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండో దఫ కింద వార్షికానికి సంవత్సరానికి ఎన్ని కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది ఈరోజే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ పదమూడు కోట్ల రూపాయలను అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వంగా పనిచేస్తుంది ఈ పార్టీ ఇది రెండో దఫ కింద వార్షిక ఆర్థిక బడ్జెట్ను అది కూడా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టుకుంది శాసనసభలో ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేందర్ రెడ్డి శాసన మండలిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు మహమ్మారి కారణంగా ఈసారి బడ్జెట్ అంచనాలు ఒకటి పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజెస్ తగ్గాయని వెల్లడించారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఏడాదికి గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వేల సారీ రెండు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ పంతొమ్మిది కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ యొక్క సంక్షేమ బడ్జెట్ని అయితే ప్రభుత్వం రూపొందించిందని చెప్పారు ఇందులో రెవెన్యూ లోడ్ చూసుకుంటే పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు పాయింట్ పద్నాలుగు కోట్లుగా అంచనా వేసినట్లు అండ్ ఆర్థిక లోడ్ చూసుకుంటే నలభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు పాయింట్ యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఉండొచ్చిన అయితే అంచనా అయితే వేయడం జరుగుతుంది సో ఇది కాదు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకి నేను ఏడు లైక్స్ అయితే టార్గెట్ ఇస్తున్నాను సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ దీనికి సంబంధించిన క్విక్ రివ్యూ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ ఉంది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి దాంట్లో మనకి డైలీ మార్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సంబంధించిన ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ అందులో అప్డేట్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసిన తర్వాత మీరు అక్కడ ఇలా ఆన్సర్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మీకు గుర్తుంటుంది థ్యాంక్